每个月十八和二十八号，在名古屋著名的大须观音寺内，会举办很有人气的古董集市。这个集市的位置特别棒，如果来名古屋旅游，可以看看寺院旁边还有一个很大的商业街，里边有很多的中古店。详细地址写在说明区了，感兴趣的朋友可以收藏一下。这里早上五点就开始出摊了，我们到的时候已经九点了，估计好东西被淘了一遍了。咱们看哪个值得买的？你看这个真特好。看见了，它底下铸铁锁在上面哈，铸、啊、铁的，然后是木头是吧？嗯，然后这边你自己配一个灯罩就行，或者不配灯罩也行。它这个鹅颈年代，九九年代，过来的是吧？嗯，そうね、九九年代ぐらいだね。九九年代ぐらい。嗯，因为它这个もうちょっと古いかも。嗯，重い。重い。いいものです。就这里啊，你看一看，它因为以前是铸铁的，嗯，而且它有底漆面漆，好几遍漆。现在的话，一般都是直接喷素的。对，就是这个不好啊，这样是铜啊，这也是也行，这老胶木的啊、哦，老胶木的，对，嗯，挺好的。这要配个灯罩就好看了，配灯罩如果说假设说壁灯。那天去逛的时候，刚好感冒了，让大家听那种吸了鼻子的声音，不好意思。啊，这个好。这是缝纫机灯吗？对，缝纫机灯它关键是有架子，你看见吗？对，它有架子。啊，好贵啊！嗯，但是但是太贵了。这好东西，这个。就特好，就是金属的，然后上面是金属漆，你知道吧？还有它有小金鱼，特好看。小金鱼和这个灯也特好看。嗯。啊，还有给大姨妈。能用吗？啊，能用是吧？嗯，行，要不都要了吧？啊，我不要。啊？哎呀，这边还有好看的笔，哎，笔也特别。这个要了吧？这个便宜点儿了，它都卖都可以要两个。这个要啊。你看这个笔都好看。已经上了。那笔也挺好的。然后，小本。小本。啊、哦，嗯，哦，一哦一克拉的是吧？五百块钱。这个。猫尾巴的，新的出来了。OK，OK，OK。这要吗？嗯 ，OK， 嗯，呀，すごいでいただけますか？这个。ありがとう。全部。全部。呀，すごいで。老缝纫机灯一直很喜欢，也收藏过很多。因为是配缝纫机用的，所以特别小巧可爱。单独做光源用，很容易摆放和陈列，也很出效果。这金鱼是多吉发现的，我一开始还没怎么注意，回家拍出照片来，哇，太惊艳了！据说金鱼最早呢是史汀时代从中国传入日本的，视为珍贵的观赏性鱼类，更是有着“金光闪闪的鳞片能匹敌黄金”的说法。这个不起眼的小摊上好东西真多，这摊主老爷子一看就是 vintage 的资深玩家了。他这上面瓷的这个很好，这个老，然后这个差不多也有几十年了，这边有。对，但他这个老，这个老，嗯，这个的话至少有个二十年了。虽然是新的，你看它是螺丝对吧？嗯，但它这个应该是八十年代、七十九十年代左右的。对，现在做的就是没有这么细。它这个日本的卡头特好，咱这国内能用这种吗？国内用不了，得换是吧？换插头。对，它我们那个都直接就这样卡上了，所有的都一样。或者它自己装一次，就是多用插头。对，这个也很好。嗯，瓷的。咱能用吗？能用。嗯？为什么用？现在不能用。私たちは好きです。そう。ライトあの僕もライト好きだから。ああ好きです。私も。オッケー。バイバイ。ありがとうね。我是吴晨，现在是名古屋大须观音古董集市，每周都会带大家逛逛集市，逛逛店铺，看看有趣的古物。
。如果你喜欢我的频道，请订阅。如果您需要深度交流和购买，请加入和频道同名的脸书社团。来看我看到，嗯，这是多少天的呀？没洗啊。你看这个就比那个是那个、什么便宜，这一万二、嗯，一般这个其实没有那个好看那个。其实你挂在家里面，要是好也好看。对对对，还有一个配色嘛。嗯。哎，我看看这画这边画特别好看，对，三十年代的是吧？你看，我就觉得这个特别好看，多美啊！资生堂广告。特别好看啊！这真好看。嗯。罗马嘉义。嗯。但我更喜欢这水彩，嗯，那挺好看的。我们画哈，弹到细，来细。嗯，这个是，这是不是特别好玩？你听，你看就这个酒标吧，啊，不是药的什么标？这边还有酒标呢，好像我刚才看。你看这个，魔术师，料理的魔术师。特逗哈，这个也挺好，这是原来搁什么的呀？不知道。松尾锁剑山、啊，我看一眼。嗯，三千。嗯 A A だけ。あ、外しても出てます。うん。そのまま持ててもいいの。うん。一緒。一緒一緒一緒。一緒。一緒。あ、重いです。しま。ちょっと時代、文体時代です。文体時代です。ちょっと時代。七年ぐらいですか？八十年。八十年ぐらいですか？七十。好看，我也觉得很好。店主还拿了一个特别好看的包袱皮儿给我们包上。本来我就想要里边的画儿，那金块不想要了，就是新的也不是很好看，特别沉，我们还得拿回京都。结果人家还不卖，必须得一起买才行呢。对，这个挺好的，这个挺好的，就这样。啊，行了，谢。但是它这个有点这颜色不太对，颜色正常，是吗？嗯，这种。你觉得颜色特假吗？不假，不就这样子。先搁这儿吧，看开一下。这小根富犹豫了犹豫，没买，才三千块钱。后来我在京都的那个集市上看到八千多，说明这边东西还挺便宜的。这个大概。中国品牌吗？嗯。是以前的军用的那个，这个箱子特别贵。现在就是好多仿的，包括日本，你知道吧？问问多少钱这个？你买吗？沉吗这个？不沉，它是合金的。すいません、おいくらですか？五万八千。五万八千。五万八，两千多。两千多，差不多就是这个价、嗯。它是军用的，一般都是民用的比较多。嗯。还有它是医疗兵用的，医疗用的。你看这个，德国的，现在就包。国内不是好多品牌仿它吗？嗯，包括日本的也有一个品牌特别逗，也是仿它吧。嗯，而且他还说他们现在推出的什么新设计，这个那个，完全是仿的。好嘞，对，它里边还有罐呢。对，有四个罐，然后没有。哦，这样没有。哎、嗯、呦，还还可以。三个罐。看你掂开。行啊。没有想象那么沉，那因为它是铝的。哦哦哦，哦，看，我看到。看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？看到吗？咱最早不是进入德国的吗？记得吧？ここ剥がすと年号わかるけど、对，ここね。啊，大丈夫。ちょっとわかんない。啊，大丈夫。啊，对吗？当时的。当时的。哦，这个具体多少钱，我忘了，也没有拍上，反正挺贵的，估计得在三千以上吧。<笑>
。然后如果要是拿着回京都又挺累的，结果就没买。介绍过这是一种，但它这个地方有点怪，你知道吗？新做的吗？也不是新做的，有点坏。然后这个一般有铁，一般是铜的啊。然后再我就说上面是不是换的呀？这个我不知道，应该是，感觉是。嗯，然后一般是这种，还有后面就是比较廉价的，就是铁的，你知道吗？最开始是铜的，它可以折叠，也就是以前人出差带的，你知道吗？随身带的那种。真逗，烛台也随身带。咱们家这本书上有。咱那个书上有这个哈，这随身带的一个烛台。回家以后，我找出了这本书给大家看看，这书里的这个图。不要冲动啊！不要什么都买，好看。嗯、那干嘛用啊？这个就没有什么实用价值。对，他好像装什么东西的吧？得问问玩军品的他们那几个人，可能就是什么型号？就直接买了吧，不买这个干嘛？融入太阳上头的石膏。最后再是漆，这种传统的做法，就就是江户时期就有的那种传统的做法。咱们前不是买了特老的吗？我知道，但是这不是特别老，我的意思。对，这不是特别老，老的话整个颜色都变了。对，我看见了，那个特别逗，这个特别逗，不，好像不是老的，海达门，新的应该是，是吧？有可能是那种老的，好像印的特别。对，你看，而且它那纸的看着不太像老的。那个时期的东西哈，火气严禁。啊？你看这巧克力，你看这好看吗？关许一切的妙药。关许就是就是国家那个可以允许哈。我们的包装是不是不好看？对。后面。这是干嘛的呀？嗯，这也是个包装盒。嗯。也是药，这以前是药。巧克力。哈哈哈哈哈！哈没了。这全是好玩的东西。你看这像是咱们小学课本。二年的学习，二年级的哈。走。你看这个课本都这种，嗯，划分都很正常。嗯。嗯你别说，就这个确实是跟那个京都的有点不一样，好更民间那种哈。这个应该特好看。这个有点新，我刚才也看了、这个，感觉不是那么老。老的。没有那么老，就是它。这个、你还记得咱上次看那个多好呀、啊？然后这个我也觉得特好看，就这个，铸铁的这个硬板呀。嗯。这我觉得你的。m a d e in m a d e in 哎，哦，就这样看出来了哈。Made in Japan。嗯 ，Made in Japan。嗯、以前做长标的，砸什么东西？嗯。就当个小锅垫去。嗯。哦，对，那线轴挺好看的。挺小。这主要看太多了。就是蜡烛吗？啊、哦，这中对，这看太多了。这第一次看肯定觉得特好。你看那扁。嗯。嗯。还是这个是市场这个啊，对。这扁是不是挺好看的？伤风伤风药。哥姐，你看这个《源氏物语》的这个绘卷画本、画册。这一套多好呀，对，人言是物语的。佛说无名是人，大唐光明大师书。这是什么年代的？这本书其实还行。应该是，应该是明治早期，江户末期的。木板印的。感谢大家的收看，我们下集呢再逛了一会儿集市，还去了一个特别好玩的古董店。另外，那个长视频频道有个三十分钟的节目，没有旁白的散步版，欢迎观看。